panimulang panalangin. Iyuko natin ang ating mga ulo at damhin ang presensya ng Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa ibinigay ninyong panibagong pagkakataon upang kami ay matuto. Salamat sa pagkakataong maipagpatuloy namin ang aming pag-aaral sa kabila ng mga pagbabagong dulot ng pandemya. Gabayan niyo po ang bawat isa sa amin upang malinang ang aming isipan at maunawaan ang leksyon na itinuturo sa amin. Gabayan mo din po ang aming mga guro na patuloy at walang sawang nagbibigay inspirasyon at gumagabay sa amin sa kabila ng mga pagsubok sa araw-araw. Ito po ang aming dalangin sa araw na ito. Sa iyo ang kaluwalhatian at papuri, Ama naming Diyos. Sa ngalan ng iyong anak na tagapagligtas, Amen. Welcome everyone for our today's Sunday School. Para sa linggong ito, ang ating kwento ay tungkol kay Jose at ang kanyang mga kapatid. Ang ating memory verse ay mula sa mga taga-Roma 8, versikulo 28. Alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Simulan na natin ang ating kwento. Si Jose ay isa sa labing dalawang anak ng lalaking si Jacob na taga-Kanaan. Siya ay may sampung nakatatandang kapatid na lalaki at isang batang kapatid. Ang ina ni Jose ay namatay matapos si panganak ang bunsong kapatid nito. Si Jose at ang kanyang mga kapatid ay tinutulungan ang kanilang ama sa kanilang bukirin at nagaalaga din sila ng tupa. Si Jose ang paboritong anak ni Jacob mula pa noong maliit siya. Si Jacob ay gumugugol ng maraming oras kasama si Jose. Ito ang naging dahilan ng pagsaselos ng kanyang mga kapatid. Sa kanyang ikalabing pitong kaarawan, niregaluhan siya ng kanyang ama ng isang napakagandang damit. Mayroong iba't ibang kulay ng bahaghari dito. Sobrang saya ni Jose, pero ang kanyang mga kapatid ay hindi. Mas lalo pa silang nagselos dito. Pakiramdam nila ay hindi pinahalagahan ng kanilang ama ang lahat ng pagsusumikap na ginagawa nila para sa kanya. Isang gabi, nagkaroon ng isang kakaibang panaginip si Jose. Masaya siyang pumunta sa kanyang mga kapatid na noon ay nag-aalaga ng kanilang tupa. Uy, Simeon! Nagkaroon ako ng kakaibang panaginip kagabi. Kailangan mo itong marinig. Uy, tignan ninyo. Ang alaga ng ama ay may panaginip. Huwag mo sayangin ang oras ko. Marami akong trabahong gagawin. Hindi ko kayang umupo at managinip buong araw katulad mo. Hindi, pakiusap makinig ka. Sa aking panaginip, tayo ay nagtatali ng mga butil sa bukid. Nang biglang ang aking mga butil ay tumayo habang ang sa inyo ay umuko sa akin. Aasar na tumingin sa Simeon kay Jose at sa kanilang mga kapatid. Oh, hindi lang siya ang hangal. Sa tingin niya ay tayo rin? Hindi. Iyon ang aking panaginip. At makinig kayo sa isa ko pang panaginip. Ang araw, buwan at mga pituin ay umuko din sa akin. Iyon ay napakaganda. Ano? Ngayon gusto mong umuko din kami sa'yo, ha? Tumakbo ka na bago pa kita paluin itong patpat ko. Isang araw, pinadala ni Jacob si Jose upang tignan ang mga kapatid nito kung sino ang nagpapahinga. At noon nga ay pinag-uusapan nila si Jose at kung paanong iritabis sila dito. Nang makita nila si Jose na tumatakbo papunta sa kanila sa hindi kalayuan, sila ay sobrang nagalit. Pinagplanuhan pa nila itong patayin. Si Ruben na nakatatandang kapatid nila ay hindi sang-ayon dito. 
pero alam niya na ang mga kapatid nila ay magagalit sa kanya. Patayin na natin itong nakakailit ang batang ito, nang hindi na natin siya alalahanin pa kahit kailan. Anong sa tingin niyo mga kapatid? Ano ka ba si Myon? Kapatid niya tayo, hindi natin siya dapat bastang patayin. Paano kung itapon na lang natin siya sa isang balon at pag-isipan kung ano ang susunod na gagawin sa kanya? Hmm, magandang ideya. Nang makarating si Jose sa mga nagpapahinga niyang kapatid, hinawakan siya ni Simeon at Ruben, habang ang isa namang kapatid niya ay kinuha ang kanyang makulay na damit at kanilang itinapon sa balon. Magkakasama ang umuwi ang magkakapatid, habang iniwan nila na nag-iisa si Jose sa balon. Malungkot si Ruben sa kanilang ginawa. Nagplano siyang bumalik at iligtas si Jose. May nakita silang grupo ng mga mga ngalakal na dumaan. Ang mga ito ay mula sa Ehipto at pabalik na matapos ipagbili ang mga kalakal. Ang isang kapatid niyang si Levi ay may naisip na ideya. Bakit hindi natin ibenta si Jose sa mga Ehiptong mga ngalakal? Sa ganoong paraan, mawawala siya nang hindi natin siya papatayin. Magandang ideya yan, Levi. Gawin natin iyon. Tawagin mo iyang mga mga ngalakal na iyan. Magkakaroon pa tayo ng mga salapi. Nasaan si Ruben? Sasangayon kaya siya dito? Hmm, umuwi siya upang kumuha ng kung ano. Huwag ka mag-alala, papayag yun. Itinali ng magkapatid ang kamay sa likuran ni Jose at binenta ang nakababatang kapatid sa mga mga ngalakal sa halagang dalawang pung pilak. Nang makabalik si Ruben, siya ay natakot sa narinig na ginawa ng mga kapatid niya, pero wala siyang masabi dito. Kinuha ng magkakapatid ang damit ni Jose at nilagyan ng dugo ng kambing. Sila ay bumalik kay Jacob at sinabing napatay ng isang mabangis na hayop si Jose. Bumuhos ang luha ni Jacob at sobra siyang nalungkot sa pagkawala ng paborito niyang anak. Si Jose ay ipinagbili sa mayamang Ehipto na nagangalang Potiphar. Siya ang kanang kamay ng paraon. Si Jose ay matalino at masipag. Siya din ay may magandang kaanyuan. Si Potiphar ay labis na nasiyahan kay Jose at itinalaga na magbantay sa kanyang mga ari-arian. Sa kasamaang palad, ang asawa ni Potiphar ay nagkaroon ng argumento kay Jose. Dahil galit siya dito, nakapagbitaw siya ng mga kasinungalingan at sinabi sa asawa. Nagalit si Potiphar kay Jose at ipinakulong siya nito. Habang nasa kulungan, narinig ni Jose ang dalawang preso na nag-uusap. Ang isang bilanggo ay alipin ng paraon at ang isa ay panadero. Meron akong kakaibang panaginip kagabi. Sana ay malaman ko ang kahulugan nito. Ang panaginip ko ay mas kakaiba kesa sa iyo. Rahil ay matulungan ko kayo. Tutulungan ko kayong maintindihan ang inyong panaginip. Isa ka lang bata. Paano mo maintindihan ang aking panaginip? Hindi ko ito binibigyan kahulugan. Ang aking Panginoon ang tumutulong sa akin. Ang sabihin kung ano ang kahulugan nito. Siguradong may mensahe sa iyo ang aking Panginoon. Kaya inilarawan niya ang panaginip niya kay Jose. Nakinig ng mabuti si Jose dito at sinabi sa alipin ang kahulugan ng kanyang panaginip. Siya ay makakalaya sa kulungan pagkatapos ng tatlong araw at siya ay magbabalik sa pagsisilbi sa paraon. Sinabihan siya ni Jose na alalahanin siya kapag nagkita sila ng paraon at ipakiusap na siya ay pakawalan na. Makalipas ang tatlong araw, 
tagapagsilbi ay nakalaya katulad nga ng nabanggit ni Jose. Ngunit nang makaalis siya sa preso ay nakalimutan niya ang tungkol kay Jose. At nang dahil dito ay nanatiling nakakulong sa Jose sa loob ng dalawang taon. Isang gabi, ang paroon ay nagkaroon ng kakaibang panaginip at hindi ito makatulog. Sa sumunod na araw, tinawag niya ang kanya mga pantas, ministro at tagapayo at ipinaliwanag ang kanyang panaginip. Ngunit walang nakasagot sa kung ano ang tunay na kahulugan nito. Nang marinig ang tungkol dito ng isang alipin na nakasama ni Jose sa bilangguan, bigla niyang naalala ang kanyang pangako. Tumakbo siya sa paraon, binanggit ang tungkol sa bilanggo na kayang bigyan kahulugan ang panaginip. Kaagad pinakawalan ng paraon si Jose. Sinabi ng aking lingkod na kaya mong bigyan kahulugan ang mga panaginip. Sabi niya rin, labis kang magaling. Hindi ko kaya ang ganoong mga bagay kamahalan. Instrumento lang ako ng Panginoon. Kaya niyang ibigay ang kahulugan ng iyong panaginip. Larawan mo ito ngayon sa akin. Napakahusay. Sa aking panaginip, nakakita ako ng pitong matabang baka na kumakain ng damo sa bukid. Pagkatapos ay pitong manipis na pangit na baka ang bumangon mula sa ilog ng Nilo at nilamon ang pitong matabang baka. Ano ang kahulugan nun? Nakinig ng mabuti si Jose sa paraon at isinira ang mata. At naglakad siya sa buong silid at bumalik sa paraon. Panginoon ko, ang panaginip na iyong inilarawan ay napakasimbolo. Iyon ay minsahe mula sa Diyos. Inasabi sa iyo ng Diyos na darating ang isang malaking tagutom. Ito ay tatagal ng pitong taon. Walang pagkain, ulan at maraming tao ang mamamatay at magugutom. Ito ay isang kakilakilabot na balita. Lahat tayo ay mapapahamak. Saglit lang Panginoon, hindi pa ko tapos. Ang panaginip ay dumating sa iyo bilang isang babala muna sa Diyos upang makapaghanda. Pitong taon na masagana bago ang tagutom upang ikaw ay makapag-ipon na mga butin na pagkain at hayop at iba pang mga supply sa panahong ito. Dapat mong silitin ang pagkakataong ito upang makabuo ng labis na pagkain upang may imbak mo ito sa paglaon. Oo, tama ka. Maraming salamat sa Diyos at natagpuan kita. Ito ay magandang balita. Tayo ay maghahanda para sa panahon iyon. Tayo ay gagawa ng maraming pagkain at magtatayo ng imbakan para dito. Maraming salamat, Jose. Ikaw ang pinakamatalinong tao sa kaharian. Inaatasan kita na mamahala sa pangangasiwa ng gawain ito. Kamahalan, ito ay tunay na karangalan. Hindi ito ang aking kapangyarihan. Nagsasalita ang Diyos sa pamamagitan ko. Ipinararating ko lang ang mensahe sa iyo. Tinulungan ni Jose ang hari na makapagpalago ng mga butil at magtayo ng imbakan sa panahon ng pitong taong masagana upang ang tao ay hindi magutom sa panahon ng taggutom. Siya ay kilalang kilala ng mga tao at nakuha ang pagmamahal at respeto nila. Ang pitong taon na masagana ay dumaan at natapos na. At ang tagutom ay nagsimula na sa mga lugar at paligid ng Ehipto. Ang mga hayop ay namatay, ang mga lawa at ilog ay natuyo, at ang mga tao ay namamatay sa gutom. Samantalang ang mga tao sa Ehipto ay maraming pagkain at inumin dahil sa inatas na gawain ng paraon kay Jose. Marami silang naipon na butil na kanila namang binebenta sa ibang tao sa labas ng Ehipto. Si Jacob at ang kanyang mga anak ay sinalanta din ng taggutom. 
Nasira ang kanilang mga pananim at ang kanilang mga tupa ay isa-isang namatay hanggang sa wala nang natira. Hanggang sa narinig nila na ang Egyptong paraon ay nagbebenta ng mga butil ng pagkain sa mga taong nasa labas ng Egypto. Pinadala ni Jacob ang kanyang sampung anak sa Egypto upang kumuha ng pagkain para sa kanilang pamilya. Si Benjamin na bunsong anak ni Jacob ang naiwan sa kanya. Nang marating ng magkakapatid ang palasyo ng paraon kung saan ipinamimigay ang mga butil, ay nakita nila ang isang lalaking hari manamit na nakaupo sa mataas na upuan at nangangasiwa sa pamamahagi ng pagkain. Kanila itong nilapitan. Ito ay si Jose. Pero hindi nila ito nakilala dahil sampung taon na ang nakalipas. Ngunit nakilala ni Jose ang kanyang mga kapatid na pagtanto niya na hindi siya nakikilala ng mga ito at nanatili siyang tahimik. Binati siya ng kanyang mga kapatid at yumuko sa harap niya katulad ng kanyang panaginip noong siya ay bata pa. Saan kayo nagmula? Kami ay mula pa sa malayong lugar na kung tawagin ay kanaan. Lubos kami na apektuhan ng tagutom. Kami ay labing dalawa sa pamilya at kami ay naparito upang bumili ng mga butil. Ang aming ama ay nagaantay sa amin sa bahay. Hindi ako naniniwala sa inyo. Mukha kayong espiya. Kayo ba ay naparito upang maghatid ng kapahamakan sa aming lugar? Hindi po, Panginoon. Hindi po kami espiya. Kami ay mga maglalakbay na naghahanap ng pagkain. Parang awan nyo na po, bigyan nyo kami ng butil at kami ay uuwi sa aming ama. Parang awan nyo na po, tulungan ninyo kami. O sige, tumayo kayo. Pagbebentahan ko kayo ng mga butil. Pero kailangan ninyong dalhin ang inyong bunsong kapatid at ang ama kapag muli kayong bumalik dito. Maraming salamat, Panginoon. Gagawin namin iyon. At nang sumunod, si Jacob at Benjamin ay kasama na ng kanilang mga kapatid sa Egypto upang makilala ang paraon. Sobrang saya ni Jose nang makita ang kanyang ama at bunsong kapatid. Matapos ang ilang saglit, inihayag ni Jose ang sarili sa kanila. Ruben, ako ang iyong kapatid na binenta sa mga Egypto. Aking kapatid? Ikaw ba talaga yan? Oh, anong nagawa ko? Huwag mo akong katakutan. Wala akong hinanakit sa iyo. Nang dahil sa iyo, nakakilala ako ng mga magagaling na tao at magsilbi dito. Nagawa kong mapakain sila sa oras ng gutom. Nakuha ko ang kanilang pagmamahal at respeto. Ang lahat ng iyon ay dahil sa iyo. Gusto ko na lahat kayo ay nandito sa Egypto at tumira kasama ko. Hindi makapaniwala si Jacob na ang kanyang anak ay buhay matapos ang mahabang panahon. Siya ay tumakbo papunta dito at niyakap ito. Habang ang kanyang mga kapatid ay yumuko sa kanya, katulad ng kanyang panaginip, maraming taon na ang nakalipas. Dagdag kaalaman, ang mga lalaking naglalakbay sa Egypto ay ang mga Ismailita. Ang kanilang ninuno ay si Ismael, ang anak ni Abraham. Ang mga ito ay proto-Beduin nomads at mga ngalakal na nakatira sa Hilagang Arabia. Sa Genesis 37.28-26, tinatawag silang Madianita. Sanggunian sa Biblia Mula sa unang Juan 4, versikula 20, ang nagsasabing, Iniibig ko ang Diyos, subalit napupuot naman sa kanyang kapatid, ay isang sinungaling. Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, Paano niya may ibig ang Diyos na hindi niya nakikita? May inihanda akong mga katanungan. Tara, sabay-sabay nating sagutin. 
para sa unang katanungan, ilan ang anak ni Jacob? A. Labing dalawa B. Labing tatlo O letter C. Labing apat At ang tamang kasagutan ay letter A. Labing dalawa Para sa pangalawang katanungan, anong bagay ang iniregalo ni Jacob sa kanyang anak na si Jose? A. Sapatos B. Damit O letter C. Tupa Ang tamang sagot ay letter B. Damit Ang makulay na damit na siya lamang ang pinagkalooban. Para sa ikatlong tanong, Sino ang mga taong nakita ng mga kapatid ni Jose na dumaan matapos siyang ihagis sa balon? Letter A, mga ngalakal. B, magsasaka. O letter C, pulis. Sa kanila ipinagbili si Jose ng kanyang mga kapatid. Naaalala niyo pa ba? Ang tamang sagot ay letter A, mga ngalakal. Ang ikaapat na tanong naman ay, ilang taon nakulong si Jose noong siya ay nasa Egypto? Letter A, tatlong taon. B, limang taon. O letter C, dalawang taon. Ang tamang sagot ay letter C, dalawang taon. Noong mga panahon na ito, ay nakilala niya ang isang aliping bihag at kanyang binigyang kahulugan ang panaginip nito. Para sa huling katanungan, anong bagay ang kayang bigyang kahulugan o paliwanag ni Jose? A. Panaginip B. Hinaharap O letter C. Pag-asa Ang bagay na ito ang lubos na kinahangaan ng paraon. Ang tamang sagot ay Letter A. Panaginip Sana ay marami ang tama ninyong sagot. Ang susunod ay mayroon akong hinandang activity. Tayo ay kumuha ng lapis at papel. Maaari ninyong i-stop ang video pansamantala upang kopyahin ang gawain.
Ating isa puso ang mensaheng hatid ng ating kwento ngayong linggo. Dapat tayo ay magtiwala na ang Diyos ay kasama natin palagi anuman ang mangyari. Para sa ating pagtatapos, tayong lahat ay manalangin. Dear God, we are thankful for another day you have given us. Thank you so much that we have Sunday School and we have learned a lot today. And to all our teachers for the continued support they are giving us. May you protect us always and be with us throughout the day. We humbly ask the name of Jesus to please bring healing and strength to the sick. Thank you because we know that you hear our prayers and that you comfort and peace is upon us. This we pray in the name of Jesus Christ, our Savior. Amen.